السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ ٹین وتھ جی این ایم اور میں ہوں غلام نبی مدین دنیا بھر سے آج کی دس انتہائی اہم اور بڑی خبریں جن پر آج ہم بات کر رہے ہیں سب سے پہلی خبر پاکستان اور ترکی کی دوستی اور نئے معاہدوں کے حوالے سے ہے ناظر کرام ترک صدر رجب طیب اردگان تیرہ اور چودہ فروری کو پاکستان آ رہے ہیں اس سے پہلے پاکستان اور ترکی کی دوستی اور نئے معاہدوں کے حوالے سے گفت و شنید جاری ہے پاکستان کے وزیر داخلہ سے ترک سفیر نے ملاقات کی ہے جو پاکستان کے اندر ترک سفیر ہیں انہوں نے اور پاکستان اور ترکی نئے معاہدہ کرنے جا رہے ہیں اور اس کے لیے باقاعدہ مسودہ تیار ہے اس معاہدے کے تحت پاکستان اور ترکی کے شہری ایک دوسرے ممالک کی دوہری شہریت سے استفادہ کر سکتے ہیں یعنی اگر کوئی پاکستانی ترکی کی نیشنلٹی لینا چاہے گا تو اسے ترکی کی نیشنلٹی دے دی جائے گی اور اس کی پاکستانی شہریت بھی برقرار رہے گی اسی طرح سے ترکی کا اگر کوئی شہری پاکستان کی شہریت لینا چاہے گا نیشنلٹی لینا چاہے گا تو اسے پاکستان کی نیشنلٹی دے دی جائے گی یعنی فری بارڈر اور فری ویزا اور فری جسے کہتے ہیں کہ نیشنلٹی کا جو معاہدہ ہے یہ ہونے جا رہا ہے اس کے لیے باقاعدہ میٹنگ چل رہی ہیں مسلسل اس پر پاکستان کے حکام اور ترکی کے حکام بیٹھ کر مشاورت کر رہے ہیں ناظر کرام اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو خلافت عثمانیہ کے تحت جہاں جہاں پر خلافت عثمانیہ کے ماتحت علاقے تھے اسی طرح کا یہ ایک سلسلہ ہو جائے گا کیونکہ سلطنت عثمانیہ کے اندر بھی جتنے ماتحت علاقے تھے بغداد عراق شام سعودی عرب اور اسی طرح سے گلف کے باقی ممالک جو اس وقت دنیا کے اندر موجود ہیں ان سب ممالک میں سلطنت عثمانیہ کا سکہ چلتا تھا ان کی حکومت چلتی تھی اور بارڈر کا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا تھا آپ کو پتا ہونا چاہیے ناظر کے نام کے دنیا کے اندر یہ جو بارڈر کی تقسیم ہے یا پاسپورٹ کا سلسلہ ہے یہ دراصل انیس سو تیس کے دوران وجود میں آیا تھا اور اچھی بات ہے پاکستان اور ترکی آپس میں ایک ہونے جا رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ہاں آنے جانے آمد و رفت کے لیے جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کی جا رہی ہیں پاکستانی قوم ترکی سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے اور ترکی کا جو سلطنت عثمانیہ ہے اور اس کے جو داستان یا اس کی تاریخ ہے وہ پاکستانی قوم کو بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں اور یہ اگر معاہدہ ہو جاتا ہے تو اس سے دونوں قوموں کو فائدہ ہوگا اور ترک صدر رجب طیب اردگان کی آمد کے بعد پاکستان اور ترکی امت مسلمہ کی قیادت کے لیے ایک نیا لاہیہ عمل اور ترک پاکستان جو ایک بڑا وہ گرینڈ فورم ہے وہ بھی بنائے جانے کا امکان ہے اس سے دونوں ممالک کے امت مسلمہ کے مشترکہ مسائل کے لیے جد جہد کر سکیں گے آگے بڑھ لیتے ہیں ناظر کرام جو آج کی دوسری بڑی خبر ہے یہ بھارت سے ہے بھارت کے اندر مودی سرکار نے دہشت گردوں کو میدان میں اتار دیے ہے اور دہشت گرد ہندو ہونے کا نعرہ لگا کر مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں کل بھی دلی کے اندر جامعہ ملیہ کے اسٹوڈنٹ پر فائرنگ کی گئی آج پورے بھارت کے اندر جمعے کے روز مظاہرے کیے گئے اور جو متنازع قوانین ہیں شہریت کے حوالے سے مسلمانوں کے خلاف ان کے خلاف مظاہرین نے مودی کے تمام اوچھے ہتھ کنڈوں دوسری کو مسترد کر دیا ہے کی پارلیمنٹ کے اندر بھارت کے متنازع قوانین کے حوالے سے ووٹنگ ہونی تھی اسے موخر کر دیا گیا ہے کہا جاتا ہے کہ یورپی یونی تجارتی مفادات کے سامنے جو انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے بھارت کے اندر اس پر خاموش ہو گئے ہیں اس پر انہوں نے اتفاق کر لیا ہے یہی وجہ ہے تجارتی مراسم اور تجارتی مفادات کو دیکھ کر یہ پارلیمان کے اندر یہ ووٹنگ جو ہے وہ موخر ہوئی ہے بہرحال دنیا یہ بات اچھی طرح سے جانتی ہے کہ مودی سرکار مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے اور ہندو آر ایس ایس کے غنڈے مسلمانوں پر فائرنگ کر رہے ہیں لیکن مسلمان بھی اب اس کے بدلے کے لیے تیار ہیں آگے بڑھ لیتے ہیں راضی کرام جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ مقبوضہ کشمیر سے ہے بھارت کی غاصب فوج نے تین کشمیریوں کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا ہے لیکن کشمیری مجاہدین کی جوابی کاروائیوں میں کئی بھارتی پولیس کے لوگ مارے گئے ہیں اور زخمی بھی بتائے جاتے ہیں لیکن بھارت کا میڈیا ان کے جو مارے جانے والے لوگ ہیں ان کو بتاتا نہیں ہے دوسری جانب راضی کرام مقبوضہ کشمیر کے اندر آج جمعے کے روز مختلف شہروں کے اندر مختلف مساجد کے باہر جمعے کے بعد بڑے پیمانے پر مظاہرے کیے گئے اور مودی سرکار کے تمام کے تمام جو جاریحانہ اقدامات ہیں کرفیو ہے اس کو مسترد کر دیا ہے اور نعرے بازی لگائی نعرے بازی ہوئی ہے اور پاکستان زندہ باد اور کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگائے جا رہے ہیں اور پچھلے چھ ماہ سے مسلسل کشمیریوں کی جو زندگی ہے وہ اذیت میں مبتلا ہے لیکن کشمیری پھر بھی بھارت کے خلاف لڑ رہے ہیں ان 
اعلیٰ کشمیریوں کو ضرور اس میں کامیابی ملے گی آگے بڑھ لیتے ہیں ناظر کرام جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ افغانستان سے ہے افغان طالبان کی تازہ کاروائیوں میں تقریباً تیس سے زائد دشمن فوجی مارے گئے ہیں اور دوسری جانب جو امریکی فوج ہے انہوں نے نہتے افغان شہریوں پر بمباری اور چھاپا مار کاروائیوں میں کم از کم دس کے قریب افغان نہتے شہریوں کو مار دیے ہے تازہ ترین رپورٹ شائع ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دو ہزار انیس کے آخرے چار ماہ کے اندر ریکارڈ واقعات ہوئے ہیں ریکارڈ حملے ہوئے ہیں جن کے اندر کم و بیش آٹھ ہزار آٹھ ہزار دو سو سے کے قریب کہا جاتا ہے یہ حملے ہوئے ہیں جن میں درجنوں عام لوگوں کو مارا گیا ہے اس میں زیادہ تر افغان فورسز کی وحشیانہ کاروائیاں بمباریاں اور اسی طرح سے امریکی فوج کی بمباریاں شامل ہیں کس قدر شرمناک رویہ ہے افغانستان کے اندر نہتے لوگوں کو قتل کرنے میں اشرف غنی کا اور امریکہ کا اور باقی ان کے اتحادی ممالک کا تاہم ناظرین کرام طالبان کے آپریشنز کا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ امریکہ کو باور کرایا جائے کہ جلد سے جلد اپنی فوجیں نکال لے ورنہ کوئی بھی امریکی وہاں سے بچ کر نہیں جائے گا آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ سے ہے امریکی کانگریس کے اندر ایک قرارداد پاس ہوئی ہے جس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکی فنڈ اپنی فوج کو ایران کے خلاف جنگ کے لیے استعمال کرنے سے روکنے کی قرارداد پاس کی گئی ہے یعنی امریکی صدر کانگریس کی منظوری کے بغیر ایران کے خلاف کوئی فنڈ نہیں استعمال کر سکتے کوئی ایسی جنگی مہمات نہیں کر سکتے اس کے علاوہ دو ہزار دو کے اندر کانگریس نے ایک بل پاس کیا تھا جس میں اس وقت جو بش تھے بش کو عراق کے اندر حملہ کرنے کی اجازت دی تھی اس سے جو منظوری تھی وہ جو بل پاس ہوا تھا اس کو منسوخ کرنے کے حوالے سے بھی امریکی کانگریس کے اندر قرارداد پاس کی گئی ہے اور امریکی کانگریس کے جو اراکین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکی صدر تن تنہا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے کسی ملک کے خلاف جنگ مسلط نہیں کر سکتے ان کے اختیارات کو محدود کرنے کے لیے اب کانگریس اپنا کردار ادا کرے گی لیکن ناظر کرام اب یہ وقت بتائے گا کہ کیا آنے والے دنوں میں امریکی بدماشی یا امریکی غارت گری کے لیے کانگریس اپنا ووٹ دیتی ہے یا پھر امریکی صدر کے اختیارات کو محدود کر لیتی ہے آگے بڑھ لیتے ہیں ناظر کرام جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ برطانیہ سے ہے تین سال کے سیاسی ڈرامے کے بعد سنتالیس سال بعد برطانیہ یورپی پارلیمان اور یورپی یونین سے علیحدہ ہو رہا ہے آج اور برطانیہ سنتالیس سال پہلے یورپی یونین کا حصہ بنا تھا اور دنیا کے اندر یورپی یونین کے اتحاد یا بلاک کو ایک مؤثر بلاک کہا جاتا تھا کہا جاتا ہے یہ پہلا ملک ہے جو یورپی یونین کے اتحاد سے ان کے بلاک سے نکلنے جا رہا ہے اور جس کے بعد برطانیہ اور اسی طرح سے یورپی یونین کے جتنے بھی ممالک ہیں وہ تمام کے تمام ممالک ان کے آپس میں تجارتی تعلقات اور سفری جو آنے جانے کی ترتیب ہے وہ بھی ایک طرح سے بدل جائے گی اگرچہ ایک سال کا عرصہ ہے مزید جس میں جو جو سابقہ جو قوانین ہیں سابقہ معاہدے ہیں ان کے تحت برطانیہ اور یورپی یونین اور یورپی ممالک کے آپس میں تعلقات رہیں گے لیکن ناظر کرام یورپی یونین جس کی قوت کا ایک طرح سے دنیا کے اندر بات کی جاتی تھی کہا جاتا تھا یورپی یونین جیسا اتحاد نہیں ہے اور اس اتحاد نے مل کر کئی ملکوں کے وسائل لوٹنے میں اپنا کردار ادا کیا آج یہ اتحاد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے آج یہ اتحاد پارا پارا ہو رہا ہے اور اس اتحاد سے باقی دنیا کو بھی سبق سیکھنا چاہیے کہ جو انہوں نے دوسرے ملکوں پر مظالم اگر ابھی کر رہے ہیں تو ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مظالم ہمیشہ نہیں رہتے بلکہ جو ظالم لوگ ہوتے ہیں ان کا انجام نہایت عبرت ناک ہوتا ہے اور ناظر کرام جو یورپی یونین سے برطانیہ الگ ہوگا تو اس کے نقصانات نہ صرف یورپی یونین اور یورپی مالک کو ہوں گے بلکہ خود برطانیہ بھی بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا کرے گا آگے بڑھ لیتے ہیں ناظر کرام جو آج کی ساتویں بڑی خبر ہے یہ شام سے ہے شام کے اندر مسلسل بمباری چل رہی ہے پچھلے چھ سات دنوں کے اندر سات لاکھ سے زائد شامی مہاجرین کو گھر بار چھوڑ کر ہجرت پر مجبور کیا ہے روسی بشار الاسد کے فوجی اور اسی طرح سے ایران جو ان کا اتحادی ہے وہ مسلسل سل شامیوں پر بمباری کر رہے ہیں جس کی وجہ سے پچھلے چوبیس گھنٹوں کے اندر پچاس کے قریب شامی مسلمان شہید ہو گئے ہیں پچھلے گیارہ بارہ سالوں سے مسلسل شام کے اندر جنگ چل رہی ہے لیکن انسانی حقوق کی تنظیمیں اور دنیا اس پر خاموش ہے ابھی تک شام کے معاملے میں دنیا نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے تاہم ناظر کرام ترکی نے اپنی فوجیں شام کے اندر داخل کر دی ہیں اور ترک فوجیں آپریشن میں حصہ لے رہی ہیں اور ترک صدر رجت طیب اردگان نے روس کو بشار کو اور ان کے اتحادیوں کو 
پیغام دیا ہے کہ وہ باز آ جائیں عام نہت مسلمانوں پر بمباری سے ورنہ ترکی پھر عملا شام کے اندر آگے پیش قدمی کرے گا اور شام کے باقی ماندہ علاقوں پر کنٹرول حاصل کر لے گا آگے بڑھ لیتے ہیں ناظر کرام جو آج کی آٹھویں بڑی خبر ہے یہ ترکی کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے جو یورپی ممالک ہیں ان میں جو بے چینی پائی جا رہی ہے اس حوالے سے ہے فرانس کے صدر ایمانویل میکرون نے یونانی وزیر اعظم کے ساتھ مل کر مشترکہ طور پر گفتگو کی ہے اور فرانس نے باقاعدہ اپنا جنگی بحری جہاز بحر متوسط کے اندر بحیرا روم کے اندر روانہ کر دیا ہے تاکہ ترکی کی پیش قدمی کو روکا جا سکے اور ترکی کو آگے بڑھنے سے روکا جا سکے کیونکہ ناظر کرام بحیرا روم کے اندر ترکی نے اپنے جنگی جہاز روانہ کر رکھے ہیں جو وہاں پر گیس اور پیٹرول کے ذخائر تلاش کر رہے ہیں لیبیا کے ساتھ بھی ترکی کا معاہدہ ہو چکا ہے اور اس معاہدے کے بعد ترکی عملا بحیرا روم کے اندر بحیرا متوسط یا بحر متوسط کے اندر آزادانہ طریقے سے وہاں پر گیس اور پیٹرول کے ذخائر تلاش کر رہا ہے لیکن یونان کو اور اسی طرح سے وہاں پر یونان اور اسی طرح سے باقی ایک قبرس کا علاقہ ہے وہ ان کو بہت زیادہ تکلیف ہے فرانس کو بھی تکلیف ہے کیونکہ جو ترکی ہے اگر وہ اسی طرح سے آزادانہ کاروائیاں کرتا رہا تو پھر اس سے یورپ کی عظمت اور یورپ کی بالا دستی ختم ہو جائے گی لیکن ترکی نے یورپ کو فرانس کو خبردار کیا ہے کہ وہ بعض آ جائیں اس طرح کی کاروائیوں سے ترکی ان کو بھرپور جواب دے گا دوسری جانب ناظرین کرام یورپی پارلیمان کے اندر ایک اجلاس ہو رہا تھا ایک کانفرنس ہو رہی تھی وہاں پر یونان کے ایک پار یورپی پارلیمان کے ایک رکن نے ترکی کے جھنڈے کو پھاڑ دیا ہے جس پر ترکی کی جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے شدید رد عمل دیا ہے کہ یہ یورپی ممالک تمام اخلاقیات کو بھول گئے ہیں اور یورپ کے اندر یورپی پارلیمان کے اندر ہونے والے اجلاس یا کانفرنس کے اندر ترکی کے جھنڈے کو پھاڑا جانا یہ ایک بہت سفارتی اعتبار سے بہت گھٹیا حرکت ہے جس کی ترکی مذمت کرتا ہے اور ناظر کرام یہ سارے جو واقعات آپ کے سامنے ہو رہے ہیں وہ اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ ترکی کا اتحاد ترکی کا بلاک وہ بہت زیادہ مضبوط ہو رہا ہے ترکی پیش قدمی کر رہا ہے اور یورپ کو اور دنیا کے باقی ممالک کو خطرہ لاحق ہے کہ کہیں سلطنت عثمانیہ کے وارثین دوبارہ سے سلطنت عثمانیہ کو زندہ یا بحال نہ کر لیں آگے بڑھ لیتے ہیں ناظر کرام جو آج کی نویں بڑی خبر ہے یہ فلسطین سے ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے صدی کی بڑی ڈیل کے بعد فلسطین کے اندر ہزاروں مظاہرین اس ڈیل کو رد کر رہے ہیں آج جمعے کے روز مسجد اقسا کے اندر ایک تاریخی اجتماع ہوا اور لوگ بڑے پیمانے پر مسجد اقسا کے اندر جمع ہوئے مسجد اقسا اور بیت المقدس کو اسرائیل کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور اس ڈیل کو انہوں نے رد کیا ہے دوسری جارے محمود عباس نے بھی اوسلو معاہدے کو ختم کر دیا ہے اس کے علاوہ ناظرین کرام جھڑپیں بھی ہو رہی ہیں فلسطین کے مجاہدین اسرائیلی درندہ غاصب فوجوں کے خلاف لڑ رہے ہیں تازہ ترین اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کی فوج نے غزہ کے اندر وحشیانہ بمباری کی ہے جس میں کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا لیکن غزہ کے مجاہدین کی کاروائیاں بھی جاری ہیں عالمی رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے اور جو عرب ممالک کا گھٹیا کردار ہے اس پر ترک صدر رجب طیب اردگان کا بھی شدید رد عمل آیا ہے ترک صدر رجب طیب اردگان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو بہت زیادہ افسوس اور غم ہے کہ اس خود کو مسلمان کہلوانے والے حکمران صدی کی بڑی ڈیل پر خاموش ہیں اور انہوں نے ابھی تک اس کی کوئی مذمت نہیں کی انہوں نے سعودی عرب کا نام لے کر ترک صدر رجب طیب اردگان نے کہا کہ سعودی عرب کی جانب سے بھی کوئی ایسا رد عمل نہیں آیا ناظرین کرام جو ترکی جو معاملہ ہے فلسطین کا مسجد اقسا کا اس حوالے سے تمام مسلمانوں کو بالخصوص پاکستان کو بھی پاکستان کے وزیر اعظم کو بھی چاہیے کہ وہ اس حوالے سے اپنا کردار ادا کریں وہ نہ صرف اس ڈیل کو رد کریں بلکہ ترکوں کے ساتھ ملیشیا کے ساتھ مل کر امت مسلمہ کے مسجد اقسا کی حفاظت کے لیے اپنا کردار ادا کریں آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام جو آج کی دسویں بڑی خبر ہے یہ پاکستان سے ہے ایک تازہ رپورٹ شائع ہوئی ہے کہ دنیا کی جدید اور نئی ٹیکنالوجی کے لیے پاکستان ایشیا کی آنے والے دنوں میں سب سے بڑی مارکیٹ بننے جا رہی ہے پاکستان کی موجودہ حکومت نے پاکستان کو ڈیجیٹل بنانے کے لیے مہم چلا رکھی ہے اور دنیا بھر کے اندر فری لانسنگ کا جو کام ہوتا ہے یعنی پاکستان کے اندر بسنے والے جو جدید ٹیکنالوجی کے ماہر ہیں وہ دنیا بھر کے اندر جن کے ان کے گاہک یا ان کے کسٹمر یا ان کے کلائنٹ موجود ہیں جن کے لیے وہ معاوضے پر کام کرتے ہیں تو پاکستان کے اندر فری لانسنگ کے حوالے سے دنیا کے ٹاپ ٹین ممالک میں پاکستان کا شمار ہوتا ہے اور 
آنے والے دنوں میں پاکستان کے اندر جدید ٹیکنالوجی کے حامل جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہ آنے والی ہیں اور انویسٹمنٹ کرنے جا رہی ہیں یہ پاکستان کی ترقی کی بہت بڑی مثال ہے اس پر ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ اس کے لیے مزید جو اقدامات ہو سکتے ہیں وہ ہمیں کرنے چاہیے دنیا بھر سے یہ تھی آج کی دس بڑی خبریں خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے اپنی آرا اور آپ کی آپ کی جو تجاویز ہیں وہ ہمیں کامنٹ کے ذریعے سے ضرور پہنچائیں تاکہ آپ کی آرا کو آنے والی ویڈیوز میں شامل کیا جا سکے اجازت دیجیے اللہ حافظ